From a distance, it looks like a UFO has landed. But this is Brazil's newest museum, built in the middle of the unique Kachinga forest in the northeast of the country. The Nature Museum sits at the foot of these canyons of the Serra da Capivara National Park. It is the realization of a dream for a remarkable 86-year-old archaeologist, Niedji Guidon. Que o meu pai era francês e minha mãe gostava muito de um rio, o rio Nied. E quando eu nasci, ela me deu o nome do rio. Por isso que eu corri pelo mundo todo, por causa de ser um rio. Eu sou uma pessoa que sempre procurei fazer as coisas que eu gosto. Eu, a minha vida toda foi a procura do prazer. Bem, o Museu da Natureza foi uma luta muito grande. It has been a struggle that goes back more than half a century. A primeira vez que eu tentei chegar aqui foi em 1963. Foi quando tinha uma pessoa tinha me mostrado umas fotos das pinturas aqui. E eu vi que eram pinturas completamente diferentes. Por isso que eu quis vir imediatamente aqui. She attempted to drive alone more than 1,500 miles to the area. However, a collapsed bridge followed by her decision to go into exile during the early years of Brazil's military dictatorship, delayed her eventual arrival until 1973. But what she found then was worth the wait. When I saw the sites, I was impressed. Because I knew from Europe, where there are many sites, but with few figures. And the sites here, Tem uma quantidade impressionante de figuras. A sítio com mais de mil via cenas de luta, cenas de sexo, cenas de dança. Quer dizer, uma, realmente uma grande diversidade. Então, isso me mostrou que era realmente a obra, a cultura de uma população extremamente desenvolvida. <música> It turned out that Nieji had discovered the largest concentration of stone-aged rock art in the world, a gallery of 30,000 figures, a temple to prehistoric painting. É, sim, me dava muito prazer. The Pedra Ferrada site is the richest, with 1,300 figures painted in four colors across one cave face. Made with reddish ochre, yellow and white clay, and black from burnt bones. Now a UNESCO World Heritage Site, it contains what was perhaps man's very first painting of a kiss. Until Nieji's excavations, the consensus amongst archaeologists was that man had reached the Americas around 13,000 years ago, crossing what was then a land bridge at the Bering Strait between modern Russia and Alaska. That was until a sample of charcoal from what was believed a fire pit found at the site was sent to a French laboratory for carbon dating. The result was surprising. It said that the fragment was 26,000 years old. Fui falar com a chefe do laboratório e disse, olha, vocês devem ter misturado as amostras. Isso não pode ser uma amostra minha da América, porque na América não tem nada tão antigo assim. Ela então me disse, é a sua amostra. Continue trabalhando lá porque há algo diferente a descobrir. Tínhamos descoberto alguma coisa completamente inesperada. Foi assim que nós continuamos trabalhando e encontrando cada vez coisas mais antigas, né? Nieji felt she had turned convention on its head, and the more she dug, the older the story became. In fact, she believes the scientists have been out by a factor of ten. Bem, por todas as 
provas que nós temos aqui nas escalações, aqui ele chegou há cerca de 110 mil anos atrás, proveniente da África. Na realidade, o homem se espalhou pelo mundo há muito tempo atrás, de maneira que chegou às Américas por diferentes caminhos. That theory remains a matter of dispute, but the archaeologist is convinced eventually the doubters will be proved wrong. Eu gosto da arqueologia que você nunca sabe o que você vai descobrir, está tudo escondido. Então pode ser que amanhã ainda descubram coisas diferentes, né? Her friend of 40 years, Rosa Trocalo, is the director of the museum. Ah, ela talvez é menos expressiva que eu. Não tenho a menor dúvida de que está feliz e orgulhosa. The Nature Museum takes the visitor on a journey from the creation of the universe to when megafauna roamed the plateaus and plains here 10,000 years ago. Estamos olhando para uma preguiça gigante, é uma réplica. Tem um lugar, uma caverna aqui, que tem dois esqueletos inteiros, que era um animal de pelo menos 6 metros de altura, herbívoro, ele comia só folhinhas, mas conviveram muito tempo com o homem. Among the other enormous beasts were the saber-toothed tiger, armadillos and a giant llama. A primeira vez que apareceu no mundo foi aqui, por isso que os pesquisadores deram o nome Niedae, em, em homenagem à doutora Niedguido. Para mim, isto é um conjunto é, de turismo cultural praticamente único, reunindo natureza e ciência e, e, e tecnologia. Eu não sei o que é isso. Eu acho que eu fiz o que é normal, não? Se você tem a possibilidade de fazer algo que dá um bom resultado, você faz. The state of Piauí is the poorest in Brazil. Niedji has established schools to teach the local population to read and write. Some of her students have gone on to become archaeology graduates and tourist guides, like Eliete de Souza Silva. Eu cheguei aqui com a doutora Nied pela primeira vez, né? É uma cena que sempre quando eu chego nesse sítio eu lembro, que eu nunca esqueci dessa cena. Aí ela falou, vem ver esse negócio. Aí quando a gente olhou, tava toda essa cena aqui de figuras humanas dando cambalhota. Esse sítio é o sítio onde tem as maiores pinturas do parque, que são figuras de veados, que tem cerca de dois metros. O meu legado? Bem, o que eu espero é que todos esses pesquisadores que foram meus alunos, que se formaram, continuem o trabalho, porque ainda há muita coisa a se descobrir aqui. Estou aposentada já há muito tempo, mas continuo trabalhando. Né? Mas agora eu vou realmente descansar. Todo este trabalho de tentar levar isso para as pessoas, de tentar mostrar é, que proteger a natureza pode ser muito positivo, além de ser absolutamente necessário, 
o que me resta fazer é desejar que, eu, que outras pessoas sintam o mesmo que eu sinto e, e que conheçam, que participem, que se interessem. Que o que nós temos aqui é uma coisa fantástica, única, e que, primeiro, eles devem vir ver, vir visitar, vir conhecer e lutar para que isto seja protegido para sempre.